上一次教咗大家咧點用線腳嚟切割呢個薄嘅白楊木夾板，我相信咧都唔會太困難操作嘅，因為連我太太咧睇完個節目之後咧，都叫我買把線腳俾佢，等佢喺屋企咧都可以做啲小手工。好啦，咁我哋嘅技巧訓練咧就唔好俾佢停落去咯。今日咧等卡洛斯咧又嚟教你另外一種嘅技巧，而另外咧我哋今日都會面對另外一種物料啊，呢種物料係咩咧？提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。嗱，讲到手工技巧咧，我哋要面对咧唔同嘅物料咧，就要用唔同嘅工具嘅。咁所有嘅工具咧，不外乎几样工具啫。第一就系、是、切割工具，第二就系、是、打磨工具。有啲物料咧，適合咧會用接曲嘅工具嘅，而第四樣咧就係、是、接合嘅工具啦。咁今日咧，既然係面對紙張嘅，你就會話咧，阿 Sir， 你玩我咩？係人都知道啊，剪紙就用教剪啦，依樣嘢小學生識啦，係咪？但係如果你真係咁諗嘅話咧，你就真係有所不知啦，因為紙都分好多種噶嘛，有薄嘅紙亦都有厚嘅紙，有實心嘅紙亦都有空心嘅紙。而用喺紙上面嘅工具咧，都有好多種嘅。使用起依啲工具上嚟咧，亦都有一定嘅安全措施。提到安全措施啊，大家咧好多時會問阿 Sir 一個問題：究竟達文西嘅十大工具裏面邊一樣係最危險嘅咧？其實如果有上過卡洛斯以前嘅堂咧，應該知道咧，鋸咧其實唔係咁危險嘅啫。因為鋸嗰時候咧，好多時候我哋用手指工咧嚟幫助開鋸路，跟住左手就一啲事都唔會有。而我今日所講嘅十大工具之首呢，原來係 cutter。咁你又可能會唔信啦？咁細把 cutter 危險過一把鋸？我俾你聽真㗎。如果你仲係唔信呢，我嚟講少少有關紙嘅操作，你就會明白啦。嗱，先講下我哋戒指呢，係需要有一張嘅叫 cutting mat， 我嚟墊住台面嘅。我唔知你張台係乜嘢啦。如果係玻璃台呢，可能會好少少。但如果呢……係木台啊，或者防火膠板台咧，你必須要有依張 cutting mat 去墊住佢。咁跟住咧，我哋要講嘅咧就係今日我哋會用嘅紙卡啦。我哋今日用嘅紙卡咧，我哋稱為夾卡。佢嘅厚度咧係一 mm， 即係咧唔係普通 A4 size 紙嘅厚度喎。咁如果要將佢切割咧，你想用鉸剪其實都係可以嘅，尤其是剪細緻嘅地方咧，鉸剪都係可以切割到嘅。好似中一嘅同學要整小恐龍咁樣，咁啲牙咧就係、是、咁樣剪出嚟啦。但係假設大家要切一條長長嘅線條，當你畫完線之後，你又擔心揾鉸剪剪出嚟剪得唔直，呢、這個時間咧就最好咧就是、用我哋所謂嘅戒刀嚟戒啦。嗱，我哋面前就有兩把戒刀，請問你覺得邊一把係安全啲咧？五秒鐘時間。嗱，當然係呢一把係安全啲嘅，好簡單。黃色呢一把咧，首先佢索膠製嘅啦。第二咧，佢呢個褪出刀片嘅地方咧，係冇一個鎖死嘅裝置嘅。一個唔覺意，佢褪翻入去咧，咁佢就食唔到力嚇，未必會構成危險，但係食唔到力。相對嚟講，呢呢把咧貴過黃色嗰把成四倍價錢。你可以睇得到，佢成把咧係金屬製嘅，重新嘅，揸起上嚟咧舒服好多嘅。第二咧就係佢可以褪出嚟，可以 lock 死。咁 lock 死咗之後，戒嗰陣時咧就更加受力咯。咁你要出嘅意外就冇咁多啦。好啦，揀到一把好嘅 cutter 啦。咁咧我哋又有鋼尺啦，不如就嚟戒咯。咪住，點解咧？我哋收翻把刀片先講。大家咧不妨睇下把鋼尺呢個位置，你見唔見好多啲戒出嚟嘅紋啊？你知唔知呢啲紋係點戒出嚟㗎？為咗證實俾大家睇，就等我犧牲一條媽媽腸啦。當我哋已經準備好 cut 下，而鋼尺咧亦都對好咗條線之後咧，我哋就用手指壓住鋼尺啦。假設媽媽腸係我哋其中一隻手指，雖然我哋已經將手指啦放咗喺呢個鋼尺裏面嘅，但係由於我哋右手用力咧唔均勻。有陣時咧會出咗鬼啦！嗱，頭先你哋見到鋼尺上面嘅界痕咧，就係咁樣出嚟噶啦。喺咁嘅情況咧，媽媽腸就受罪啦。
咁各位，我犧牲一條麻麻腸，目的係為咩呢？都係想大家咧係用呢種咧好唔安全嘅鋼尺愛嚟解嘢啫。如果鋼尺都唔安全，咁應該用咩尺呢？其實大家行問句簿咧，係會揾到一種咁嘅尺嘅。呢種尺咧稱為 safety cutting rule。普通睇上嚟咧，只不過一把厚啲嘅鋁質嘅間尺，但係咧其實咧佢係有機關嘅。總之咧，大家聽我講，千祈唔好用鋼尺配合解刀用啦。因为我亲眼见过唔少朋友咧，左手按住钢尺咧，俾解刀解亲，边户边户入医院噶。而正确嘅做法咧，应该用安全尺打开咗佢嘅机关，用左手按住安全尺，左手嘅手指咧系会俾安全尺嘅机关保护住嘅。而由于夹卡咧比较厚咧，解刀解一刀咧未必可以解断佢嘅，可能要两至三刀啦。但系无论戒几多刀都好，你嘅左手咧都系非常之安全嘅。咁如果你发现咧，你戒好多次都戒唔断咧，就证明你嘅戒刀咧个刀头有啲钝啦。喺咁嘅情况唔使担心，只需要将刀尾嘅小配件攞出嚟。呢、這个小配件咧一定有条坑喺上面嘅，将条坑咧套入去钝咗嘅刀片嘅头部，轻轻一屈，钝咗嗰片刀片咧就会断咗出嚟。而你又有翻一把锋利无比嘅戒刀啦。呢、这个刀片复活嘅过程仲可以总共做七次添。喺呢度咧，再为大家介绍多一种切割夹卡嘅工具，佢就系电剪啦。但系呢种工具咧，可能有少少危险性，必须要老师陪同先至可以用啊。使用夹卡建模型咧，有个好处，因为夹卡系软嘅，可以轻微屈曲成弧形。而进一步咧，我哋再介绍埋接合嘅工具。就系、是、咧万能嘅热熔胶枪啦，开咗开关之后，热熔胶枪会发热，按下板手咧，胶条就会挤出。只要均匀咁涂喺接口度咧，就咩嘢都可以黐得埋嘅。但系要注意一点，黐嘅时候手脚一定要快啲，因为你黐得唔够快咧，热熔胶冷却就会干咗噶啦。使用热熔胶唯独一个唔好处就系两旁咧会接咗好多冇用嘅胶出嚟。但系作为建立普通嘅概念模型，都系仍然可以接受嘅。灵活咁使用戒刀同埋热熔胶枪，理论上咧乜嘢嘅模型咧都可以做到出嚟嘅。希望今我啲课之后咧，大家咧都学懂点样用适当嘅工具啦，去切割呢个夹卡，而更加懂得点样用热熔胶枪咧嚟做一个结合。去为自己咧创造咧纸板模型同埋结构。如果大家仲想学习多啲唔同材料嘅处理方法，以及学懂多啲工具同埋机器嘅话咧，就记得留意卡洛斯嘅频道啦。临走前记得加 like 同埋评语啊！